Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είστε Αυτά είναι τα πράγματα που θα χρειαστώ για το έργο μου σήμερα Θα σας μάθω πώς να φτιάξετε αποξεραμένες μεριτζάνες στον ήλιο Πρέπει να πλύνουμε τις μελιτζάνες πάρα πολύ καλά ε, όπως όλα τα λαχανικά πως ε, τα βάζω μέσα σε κουβά με νερό αφθονο νερό και ε, μία ή δύο κουταλιές ξύδι τα ανακατεύω πολύ καλά και, και ρίχνω το νερό και είμαστε εντάξει ή και με το σαπούνι μια χαρά θα είμαστε απλά πρέπει να ξεπίνουμε πάρα πολύ καλά μετά Μετά το επόμενο στάδιο είναι να αδειάζουμε τη ψύχα ε, κατά αυτόν τον τρόπο Αυτό το εργαλείο είναι πολύ σημαντικό για αυτή τη δουλειά και αν έχετε μεγάλη εμπειρία αυτό θα το ξέρετε μπορείτε να το κάνετε και με το μαχαίρι ακόμα καλύτερα αλλά χρειάζεται εμπειρία Ε, πρέπει να αδειάσουμε τη ψυχά πάρα πολύ καλά από μέσα Βλέπετε πως ε, Μετά πατάμε πάνω στη μελιτζάνα Εκεί που βρίσκουμε ότι έχει ακόμα Προσπαθούμε πάλι να την να καθαρίσουμε πολύ καλά από μέσα Ιδάλλως μετά θα Μουχλιάσει. Ωραία, να σα έφτιαξα τρει μεριτζάνε και αυτή είναι η τελευταία. Μια χαρά, άλλα τέλεια. Παιδιά, αυτή είναι πολύ ωραία συνταγή το καλοκαίρι τώρα που έχουμε το πολύ δυνατό ήλιο ε, μπορούμε να το φτιάξουμε η γεμιστή μελιτζάνα έχει ε, η αποξεραμένη γεμιστή μελιτζάνα έχει άνοιευση από την κανονική λοιπόν βάζουμε πόλικο αλάτι και μπαχαρικά ε, τα μπαχαρικά μου είναι μίξ, εγώ τα φτιάχνω Μέσα έχει δύο σημαντικά έλγη μπαχαρικά κουρκουμά και σκόρδο Οπότε αυτά ε, Λοιπόν, μετά το τρίτο στάδιο είναι βάζουμε μέσα αρκετή ποσότητα από το μείγμα μας Κουνάμε την μενιτζάνα ώστε να πάει το μείγμα παντού Ωραία. και μετά επαναλαμβάνουμε το ίδιο πράγμα σε όλες τις μελιτζάνες μείνετε μαζί μας α, για να δείτε τι αγιά στο τέλος ε, με, με άλλο τρόπο αποξηράνει τις μελιτζάνες ε, και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο ε, Κάντε το καλό και διαδώστε το βίντεο σας παρακαλώ Πάντα ένα βίντεο δεν γίνεται έτσι απλά ή ξέρεις την, την συνταγή πάρα πολύ καλά και την παρουσιάζεις όπως την ξέρεις και την έχεις μάθει από το σπίτι ή από κάποιο επαγγελματικό χώρο που βρεσκόζονα ή ψάχνεις και δοκιμάζεις πολλές συνταγές πολλές εκδοχές μάλλον για το ίδιο φαγητό τέλος πάντων ή το ίδιο γλυκό που θες να φτιάξει και διαλέγει τη σωστή
Εδώ έβαλα εγώ κλωστή από νάιλον γιατί τη τύλιξα δύο φορές για να είναι πιο δυνατή μπορείτε να την κάνετε με βαβακερή κλωστή ε, μπορείτε να, τη, να περνάτε τη βελόνα ε, στο 1 τρίτο της μελιτζάνας θέλουμε το βάρος της μελιτζάνας να είναι από κάτω δηλαδή τόσο ώστε να τρέχουν τα ζουμιά από κάτω αλλά αν είναι στη μέση έτσι και δοξά δεν θα είναι σωστή δουλειά Μπορείτε να κόψετε και τις μελιτζάνες σε δύο ή τρία κομματάκια αν έχετε πολλές μεγάλες μελιτζάνες και να αδειάζετε τη ψυχά από τη μία μεριά Χαράζετε το καρότο και τυλίγετε την κλωστή πάνω του. Αυτό όπως το βλέπετε τώρα είναι έτοιμο. Τι θα κάνουμε, θα το βάλουμε σε ένα πιάτο, να τρέξουν τα ζουμιά από μέσα και θα τρέξουν λόγω του αλατίου που έχουμε βάλει και των μπαχαρικών επίσης. Μετά από αυτό εγώ λίγο ξαναπέρασα από μέσα ε, πάλι από το μείγμα και μετά τα κρέμασα έτσι πάνω στην απλόστρα και βλέπετε τώρα τη αγιά που αποξεράνει τη μελιτζάνα με δικό της τρόπο διαφορετικά αλλά εδώ βέβαια δεν μπορείτε να κάνετε οι αμυστές μελιτζάνες εδώ θα τα χρησιμοποιείτε μετά στο φαγητό οπότε έκοψε τη μελιτζάνα σε 4 τέταρτα ωραία δεν έβαλε τίποτα ούτε αλάτι ούτε τίποτα παιδιά εδώ πέρα και τα έβαλε πάνω στο σκηνή όπως το βλέπετε θέλουν να αποξεραθούν σε δυνατό ήλιο μία εβδομάδα και τα δικά μου έτσι ήθελα μία εβδομάδα βλέπετε πως έγιναν μετά λοιπόν βγάζει το κοτσάνι και πως τα συντηρεί μετά τα βάζει σε μία σακούλα Αυτή, αυτή η σακούλα είναι πολύ καλή διότι κλείνει πάρα πολύ καλά μετά ε, Εφόσον βάζουμε και, την, και το αέρα από μέσα Λοιπόν και βάζει μέσα αλάτι Βγάζει τον αέρα εντελώ από τη σακούλα και την κλείνει πολύ καλά Μπορείτε να κόψετε και τη μελιτζάνα σε κυβάκια και να το βάλετε σε ταψί κάτω από το ήλιο και τα συντηρεί σε ένα αποστηρωμένο βάζο με μπαχαρικά και αλάτι μέσα. Επίσης σε ροδέλες. Καλή σας όρεξη να το φτιάξετε παιδιά. Είναι πάρα πολύ φανταστικά νόστιμο. Ε, γκουρμέ πιάτα φτιάχνετε από αυτό και θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο Μην ξεχάσετε το like φεύγοντας Μπορείτε να τη συντηρείτε σε ελιόλαδο όπως συντηρείτε την λιαστή ντομάτα Δείτε επίσης <Τι>